আসসালামু আলাইকুম আজকের টিউটোরিয়ালটা হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গেছে সো ডিসকন্টিনিউড এর জন্য সরি মোবাইলে একটু সমস্যা থাকার কারণে হঠাৎ করে ভিডিও করাটা অফ করে দেয় তো আমরা পার্ট নেটওয়ার্কে ম্যাথ করছিলাম আমরা জেড এর ভ্যালু বের করছিলাম সেটা থেকে কন্টিনিউ করতেছি জেড এর ভ্যালুটা আমরা বের করছিলাম জেড ইকুয়াল টু হ্যাঁ টি এস মাইনাস টি ডিভাইড বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ক্রিটিক্যাল পাথ টি এস টা হচ্ছে আমার গিভেন শিডিউল কমপ্লিশন টাইম হ্যাঁ যেই টাইমের মধ্যে আমার কাজটা শেষ হওয়ার প্রবাবিলিটি কতটুকু সেটা বের করতেছি মানে পঁয়তাল্লিশ ডেজ টাইমের মধ্যে কাজটা শেষ হওয়ার প্রবাবিলিটি কত সেটাই হচ্ছে আমার এখানকার টি এস আমার এই ম্যাথে গিভেন ছিল পঁয়তাল্লিশ দিন মাইনাস ফোরটি ওয়ান ফোরটি ওয়ানটা আসছে ক্রিটিক্যাল পাথের সামেশন অফ টি অথবা নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামের লাস্ট ইভেন্টের আর্লিয়াস্ট এক্সপেক্টেড টাইম দুইটা সেমই ডিভাইড বাই হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফাইভ এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন অফ ক্রিটিক্যাল পাথ যা একটু আগে বের করছি ইজুকলটা হচ্ছে ওয়ান মিনিমাম থ্রি ডিজিট রাখতে বলার কারণ হচ্ছে যে টেবিলে আমার ভ্যালুগুলো থাকে হচ্ছে মানে রাউন্ড আপ নাম্বারে মানে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান আসে ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এভাবে ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন এভাবে করে ভ্যালুগুলো থাকে না তো অ্যাকুরেসির জন্য আমরা দশমিকের পর তিন ডিজিট নেওয়াটা উত্তম তাহলে আমাদের ভ্যালুটা আসলে অ্যাকুরেট পাওয়া যায় যেহেতু আমাদের ইন্টারপোলেশন করতে হবে আর একটা ব্যাপার আমরা একটু আগে বলেছি যে টিটা ঠিক আছে টিটা অ্যাকচুয়ালি আসে কিভাবে ফরওয়ার্ড পাস মেথডের মাধ্যমে আর্লিয়েস্ট এক্সপেক্টেড টাইম বের করে করে যাব এভাবে লাস্ট ইভেন্টের আর্লিয়েস্ট এক্সপেক্টেড টাইমটা বের করব আমরা বলেছি সময় স্বল্পতার কারণে কোনো কারণে বের না করতে পারলেও সামেশন অফ টি ক্রিটিক্যাল পাথের সেটাই বসাই দিব এখন অবশ্যই আপনি টিচারের সাথে থাকে কনসাল্ট করে নেবেন যে এই কাজটা করার জন্য আলাদা কোনো নাম্বার আছে কি না যদি ফরওয়ার্ড পাস মেথডে আর্লিয়েস্ট এক্সপেক্টেড টাইম বের করার জন্য আলাদা ম্যাথ থাকে বা টিচার যদি চায় যে সবই দেখাইতে হবে ফুল মার্ক পাইতে গেলে তো আপনাকে ফুল মার্ক পাইতে গেলে সবই করা লাগবে ঠিক আছে তো এটা একটু শিওর হয়ে নেবেন আর আমরা এখানে আসি এখানে বলছিলাম যে এক্স গুলা হচ্ছে জেড এর ফাংশন আর ওয়াই গুলা হচ্ছে প্রবাবিলিটির তো আমরা এখানে জেড এক্সটাকে ধরতেছি যে আমি যে জেডটা পাইছি সেটা ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টু এইটার জন্যই প্রবাবিলিটি কত সেটা আমরা বের করব তো এক্সটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টু এক্স ওয়ানটা হবে হচ্ছে টেবিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র জেড আর প্রবাবিলিটির ভ্যালুই আছে জেড এর ভ্যালুগুলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি আছে ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টুটা ওয়ান পয়েন্ট টু আর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর মধ্যে আছে তো আমি ধরে নিচ্ছি ছোট ভ্যালুটা মানে ওয়ান পয়েন্ট টুটা হচ্ছে এক্স ওয়ান আর ওয়ান পয়েন্ট থ্রিটা হচ্ছে এক্স টু আর এদের করেসপন্ডিং ওয়ান পয়েন্ট টু এর করেসপন্ডিং যে প্রবাবিলিটি এইটিন পয়েন্ট ফোর নাইন এটা হচ্ছে ওয়াই ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর করেসপন্ডিং প্রবাবিলিটি নাইনটি পয়েন্ট থ্রি টু এটা হচ্ছে ওয়াই টু এভাবে ধরে নিচ্ছি এই ভ্যালুগুলো বসে আমি ওয়াই মানে ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টু জেড এর জন্য যে প্রবাবিলিটি সেটা পেয়ে যাব তো এভাবে আমি সাজাইছি ইকুয়েশনের ভ্যালুগুলো বসেছি ওয়ান পয়েন্ট টু এক্স ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট থ্রি হচ্ছে এক্স টু ওয়ান পয়েন্ট টু এর করেসপন্ডিং ভ্যালু প্রবাবিলিটির এইটি এইট পয়েন্ট ফোর নাইন আর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এর করেসপন্ডিং ভ্যালু নাইনটি পয়েন্ট থ্রি টু এগুলোকে আমি এখন যদি ইকুয়েশনে বসাই হ্যাঁ আমি ইকুয়েশনটা বসাইছি তাহলে দেখেন এক্স বসাইছি ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টু মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু নিচে হচ্ছে এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু ঠিক আছে আর এদিকে আমরা এখন আমাদের ইকুয়েশনে ওয়াই লিখছি আর এখানে আমি এক্স লিখছি আসলে এটা অ্যাকচুয়ালি খুব একটা ম্যাটার করেন আপনি এক্স লেখেন ওয়াই লেখেন কিন্তু আমার এখানে এক্স দেওয়ার কারণ হচ্ছে কি আপনি ক্যালকুলেটারে দেখবেন যে আননোন বসানোর ক্ষেত্রে এ বি সি ডি আছে আবার এক্স ওয়াই আছে এম আছে এরকম তো ব্যাপারটা অনেক সময় হয় কি আপনি যদি একটা ইকুয়েশন থেকে জাস্ট একটাই আননোন ফাইন্ড আউট করতে চান তো অনেক সময় যেটা হয় ইকুয়েশন অনেক কমপ্লেক্স হইলে আপনি যেমন এক্স আর ওয়াই আছে আপনি যদি ওয়াইয়ের ওয়াই বসান হ্যাঁ আননোন হিসাবে ওয়াই বসান তাহলে অনেক সময় আউটপুট পাওয়া যায় না কারণ হচ্ছে যে এক্স ওয়াই দেওয়ার কারণ হচ্ছে কি আপনি যদি দুইটা আননোন থাকে আপনার ইকুয়েশন থেকে দুইটা আননোন বের করতে হয় তাহলে ফার্স্টেরটাকে এক্স পরেরটাকে ওয়াই ধরে তো অনেক সময় দেখা যায় যে ক্যালকুলেটারের প্রবলেমের কারণে আপনি যদি এক্স বাদ দিয়ে একটা আননোন দরকার তখন যদি ওয়াই বসাই দেন অনেক সময় উল্টা পাল্টা আউটপুট দেয় এটা হয়তো রেপ্লিকা ক্যালকুলেটার বা এগুলোতে দিতে পারে অরিজিনালগুলোতে দেওয়ার কথা না বাট আমি এই ব্যাপারে শিওর না আমি প্রবলেম ফেস করছি দেখে আমি এটাতে যে কোনো আননোনের ক্ষেত্রে সিরিয়ালের যে প্রথমটা সেটাই দেয় এবি সি ডি ইউজ করলে আমি এটা ইউজ করতাম আর এখানে এক্স ওয়াই আছে দেখে আমি এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে আগে যেটা এক্স সেটা ইউজ করছি তো যাই হোক এটা আপনারা একটু প্র্যাকটিস করে দেখবেন তো আমি বসাইলাম
প্রবাবিলিটি বের করতে বলছিল হ্যাঁ আপনার শিডিউল কমপ্লিশন টাইম দেয়া ছিল মানে টিএস দেয়া ছিল টিএস গিভেন ছিল প্রবাবিলিটি বের করতে বলছে পরীক্ষার সময় যেটা হইতে পারে আপনাকে উল্টাটা দিতে পারে যেমন সাপোজ আপনাকে প্রবাবিলিটি দিয়ে দিল ঠিক আছে আমি বললাম যে এই ম্যাথে যেরকম এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ানটা অ্যান্সার প্রবাবিলিটি বেড়েছে কোয়েশ্চেন আপনার এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ানটাই দেওয়া থাকলো তখন আপনি কি করবেন আপনার কোয়েশ্চেনে যেটা তখন দেওয়া থাকবে এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান বলে দেওয়া থাকলো যে একটা কাজের এত দিনের মধ্যে হওয়ার সাপোজ পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে হওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান হুম তো এটার শিডিউল কমপ্লিশন টাইম কত আচ্ছা আমি ভুল বলছি সেটা হচ্ছে শিডিউল কমপ্লিশন টাইম দেওয়া থাকলে হবে না শিডিউল কমপ্লিশন টাইমটা আপনি বের করবেন আপনার প্রবাবিলিটিটা দেওয়া আছে এইটটি এই প্রবাবিলিটির জন্য শিডিউল কমপ্লিশন টাইম কত হবে মানে হচ্ছে যে আপনার জেড এর ইকুয়েশনে টি তো আপনি ক্রিটিক্যাল পাথের সামেশন অফ টি করে বের করবেন অথবা ফরওয়ার্ড পাথের মাধ্যমে লাস্ট ইভেন্টে আর্লিয়েস এসপেক্টের টাইম বের করবে এটা আপনি এমনিও বের করবেন অমনিও বের করতে হবে ম্যাথ করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ক্রিটিক্যাল পাথ এটাও আপনাকে বের করতে হবে এখন এই ম্যাথে টি এসটা দেয়া ছিল আপনি প্রবাবিলিটি বের করছেন আর আমি বলতে চাচ্ছি যে উল্টা কেস আসলে যেটা হইতে পারে প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে আপনাকে টি এস প্রজেক্ট কমপ্লিশন টাইম বা শিডিউল কমপ্লিশন টাইম এইটা বের করতে বলতে পারে তো ব্যাপারটা কিরকম হবে আপনাকে এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে এখন আমরা যেটা করব চার্টে যাব হুম চার্টে যে যেটা করব সেটা হচ্ছে এইটটি নাইন পয়েন্ট কত এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ভ্যালুটা ডিরেক্ট তো দেওয়া থাকতে পারে অনেক সময় ধরেন ডিরেক্ট দেওয়া থাকলো ঠিক আছে তাহলে ওইটার জন্য জেড এর ভ্যালু কত সেটা পেয়ে যাব বাট যদি ডিরেক্ট না থাকে তাহলে আমি এতক্ষণ জেড এর মাধ্যমে ইন্টারপোলেশন করে ওটা প্রবাবিলিটি বের করছি এখন প্রবাবিলিটির মধ্যে ইন্টারপোলেশন করে জেডটা বের করব যেমন হচ্ছে আমার এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান এটা কিসের মধ্যে থাকবে এইটটি এইট পয়েন্ট ফোর ওয়ান এইটটি নাইন পয়েন্ট ফোর নাইন আর নাইনটি পয়েন্ট থ্রি টু এটার মাঝখানে থাকবে এইটটি এইট পয়েন্ট কত এইটটি এইটটি সরি এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান ঠিক আছে এই ভ্যালুটা থাকবে তো আমি জাস্ট কি করব এই ইকুয়েশনে তখন ওয়াই এর ভ্যালু বসাবো হচ্ছে এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান আর এক্সটা আননোন থাকবে আমি বসাইলে তখন আমি জেড এর ভ্যালু পেয়ে যাব জেড ইকুয়াল টু পেয়ে যাব তখন এই কোয়েশনে জাস্ট এক্সটাকে আননোন রাখবো ঠিক আছে আর ওয়াই এর ভ্যালু বসাই দিব এইটটি নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান তাহলে আমি জেড এর ভ্যালু তখন পেয়ে যাব ওয়ান পয়েন্ট টু সেভেন টু তাই না এখন জেড এর ভ্যালু তো পেয়ে গেছি এই জেড এর ভ্যালুটাই যদি আমি এই ইকুয়েশনে বসাই দিই তখন আমার কি জাস্ট টি এসটা আননোন মানে টি এসটাই বের করতে হবে জেড এর ভ্যালু বসাই দিই টি আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ক্রিটিক্যাল পাত আমরা জানি তাহলেই হয়ে গেল তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে যে আমি টেবিল থেকে পাইলাম জেড ইকুয়াল টু ওয়ান টু হবে টিএস মাইনাস আমাদের টিইটা এই ম্যাথের জন্য আসছিল ফোরটি আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আসছিল থ্রি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফাইভ তাহলে আমার টিএস দেখি কত আসে তাহলে টিএস আসবে লেখা যায় তো ব্যাপারটা উল্টা হিসেবে আসলে এরকম আপাতত এই ভেরিয়েশনটাই আমার চোখে পড়ছে সো আশা করতেছি আপনারা যদি এই প্র্যাকটিসটা ভালো মতো করেন পার্ট নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিসের কোনো ম্যাথে ইনশাল্লাহ সমস্যা হবে না তো আপাতত এইটুকু পর্যন্তই পার্ট নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিসের সকল ম্যাথ শেষ করলাম ম্যাথ এবং যতটুকু বেসিক ধারণা দেওয়া দরকার সবটুকুই দিলাম সো আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন আর এর চেয়ে বেশি কোনো কিছু দরকার থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে জানাবেন আর থ্যাংক ইউ অল আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়াল থেকে সিপিএম নেটওয়ার্কিং ডায়াগ্রামের ম্যাথ শুরু করব বা এই কনসেপ্টটা শুরু করব সিপিএম কনস্ট্রাকশন প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে সাবজেক্টের নাম এই সাবজেক্টের মধ্যে পার্ট নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস জনিত আমরা প্রবলেমগুলো দেখেছি এর পরেরটার নাম হচ্ছে এর পরেরটার নাম অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্টের নামে সিপিএম নেটওয়ার্ক অ্যানালাইসিস জনিত ম্যাথ তো আমরা সিপিএম আর পার্টের কিছু পার্থক্য প্রিভিয়াস একটা টিউটোরিয়ালে কভার করেছি সেটা আমরা অবশ্যই দেখে নিব আর নেক্সট টিউটোরিয়াল থেকে আমরা সিপিএম রিলেটেড প্রবলেম সলভ করবো Thank you. Assalamu alaikum.